বাংলা মানবতা সমাধান السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا اللہ سبحانه وتعالى درباری شکریہ ادا کرسی درود و سلام پیش کرسی بشو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی گت پربے আমরা যে আয়াতটি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা আজকের এই পর্বটিও সেই আয়াত দিয়েই আমরা আলোচনাটি শুরু করতে যাচ্ছি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো মুসলিম পারিবারিক জীবনে পরস্পর একসাথে বসবাস করতে গিয়ে এই যে সন্দেহ করা একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের লেগে থাকা একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের মিথ্যা অপবাদ দেয়া অথবা হিংসা করা অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতা করা বিশেষ করে নারীদের ভিতরে আমাদের বোনদের ভিতরে একই পরিবারে যদি একাধিক ভাই এবং তাদের স্ত্রীগণ থাকেন তাহলে এই স্ত্রীদের ভিতরে এক ধরনের একটা এই দাম্পত্য কুরুক্ষেত্রকে আমরা বলি একটা প্রতিযোগিতা একটা প্রতিহিংসা পরায়ণতা এবং যার ফলশ্রুতিতে এই ধরনের সংসারগুলো খুব দ্রুত ক্ষুদ্র ছোট পরিবারে পর্যবসিত হওয়া বা অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও আদর্শ বিচ্যুত হওয়া অথবা এই ধরনের হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা পরনিন্দা পরচর্চা মিথ্যাচার লোভ লালসা এই যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আগামী প্রজন্ম আমাদের শিশুরা এদের আচরণ থেকে অনেক সময় প্রভাবিত হয় এবং এই ধরনের প্রভাবিত হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে অনেক দুঃখজনক মর্মান্তিক ঘটনাও আমাদের জীবনে ঘটে যায় পারিবারিক জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আলোচনা উপস্থাপন করছি পবিত্র কোরআনের সুরা হুজরাত এবং সুরা হাজাব সুরায় নূর এই সব সুরায় বর্ণিত আল্লাহ সুবাহর নির্দেশাবলীর আলোকে আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম যে কিভাবে আস্থার অভাবে একটি সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কিভাবে নারীর চরিত্রে অন্য নারী কর্তৃক অপবাদ রটিত হয়ে এবং সে অপবাদের কারণে একটা অত্যন্ত কঠিন পরিবেশের সৃষ্টি হয় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায় আমরা এই পর্বের ধারাবাহিকতায় আমরা এখানে শেষ করতে চাইব সেটি হলো একটি মুসলিম পরিবার একটি জান্নাতি পরিবার জান্নাত সুখময় ঠিকানা যেখানে মানুষ থাকবে অনন্তকাল শুধু সুখে 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 জান্নাতে কি কি থাকবে না বলুন তো জান্নাতে কোনো হিংসা থাকবে না জান্নাতে কোনো প্রতিযোগিতা থাকবে না জান্নাতে কোনো পরনিন্দা পরচর্চা মিথ্যাচার এগুলো কিছুই থাকবে না এজন্য জান্নাত জান্নাত আর আমরা বলছি যে একটি মুসলিম পরিবার হলো জান্নাতের পরিবার অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে জান্নাতের সুখ জান্নাতের অনুভব জান্নাতের অনুভূতি পেতে চাইলে একটি মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে আমরা এই মুসলিম পরিবারেরই একটি সংক্ষিপ্ত স্বরূপ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য চেষ্টা করছি একটি পরিবারে বাবা মা ছেলে মেয়ে দাদা দাদি নানা নানি এবং সবাই মিলে যেখানে বসবাস পরস্পরের প্রতি যদি আমরা দায়িত্বশীল হই যেটি আল্লাহ রসুলের ওই সুপ্রসিদ্ধ হাদিস কুল্লু কুম রায়ন বা কুল্লু কুম আসুল যে তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে আমাদের এই নেতিবাচক স্বভাব ও চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে এটি কোনো নীতি নৈতিকতার কথা নয় হতে পারে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তারা বলবে অন্য আদর্শের লোকেরাও বলবে যে মিথ্যা কথা এটা আমরাও পছন্দ করি না চুগুল খুরি করা 
অথবা এই গীবত করা অথবা পরনিন্দা করা পরচর্চা করা এগুলো আমাদের সমাজেও নেই একজন ভদ্র সুন্দর পরিবারের জন্য এই ধরনের এই কূটনামি করা অথবা এই কূট বুদ্ধি কূট চাল নেতিবাচক অর্থে এগুলো কোন সমাজেই পছন্দ করে না গ্রহণ করে না ইসলাম সে তো এইসব বিষয়ে গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই আসে না বরং অন্যান্য ধর্মে এইসব অপরাধের জন্য কি ধরনের শাস্তি অথবা কি ধরনের নিন্দা ঘৃণা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয় আমরা দেখব যে আমাদের ইসলাম ধর্মে আমাদের এই সুন্দর সত্য সঠিক সিরাতুল মুস্তাফিম কল্যাণময় ইসলামে এই ধরনের আচরণগুলোকে পরিহার করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এক দুই নম্বর এই ধরনের আচরণের জন্য কঠোরভাবে তাকে ভ্রৎসনা করা হয়েছে তাকে ঘৃণা করা হয়েছে তিন এই ধরনের আচরণের জন্য তার পরিণতি তেয়ামতের দিন ভয়াবহ জাহান নামের কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাহলে এখানে আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক এক এটা ইসলাম নিষেধ করেছে দুই এটা শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই এই ধরনের আচরণ যারা করে তাদেরকে ঘৃণা করা হয়েছে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তিন এই ধরনের আচরণের জন্য তাদের কঠিন শাস্তি নির্ধারিত আছে জাহান নামে আমরা সুরাই হুজরাতের এই আয়াতটি পূর্ব আলোচনার পরিপূর্ণতা স্বরূপ আলোচনাটির ধারাবাহিকতার পূর্ণতা স্বরূপ আমরা পেশ করেছি এক নম্বর সবচেয়ে ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাব যেটি যুব চরিত্রকে ধ্বংস করে এবং বিশেষ করে ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে এবং পরস্পরের ভিতরে হিংসা ক্রোধ এবং একটা ধ্বংসাত্মক মানসিকতা সৃষ্টি করে সেটা হলো যে কোনো পরিবারের সদস্যদের ভিতরে যুবকদের ভিতরে আমরা এটাকে ইন জেনারেল বলতে পারি আরও ব্যাপকভাবে কোনো যুব সমাজে যুব মহিলা যুব পুরুষের ভিতরে যদি মিথ্যাচার এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এর মাধ্যমে সেই যুব সমাজের একটা চারিত্রিক পতনের একটা বড় ধরনের পদস্খলন শুরু হয়ে যায় আমরা কি দেখি শুধু পরিবারে নয় আমরা বাহিরে সমাজে বন্ধুদের সঙ্গে আজকে আমরা ব্যাপকভাবে মিথ্যা কথা বলি সবচাইতে আশ্চর্য বিষয় আমরা যে পাপগুলো করি মিথ্যা বলি পরনিন্দা করি পরচর্চা করি অথবা গীবত করি অথবা হিংসা করি আজকের বর্তমান বাস্তবতায় এবং এই আধুনিক সভ্যতায় এই ধরনের অপরাধগুলোকে আমরা অনেকটা পাপ মনে করি না অনেকে আমরা এগুলোকে মন্দ স্বভাব মনে করি কিন্তু এগুলো যে বড় পাপ কবিরা গুণা মিথ্যা কবিরা গুণা মিথ্যার পরিণতি জাহান নাম মিথ্যাবাদী জাহান নামি আমরা এটা মনে করি না আমরা মিথ্যাকে মনে করি যে এটা তার স্বভাবের একটা দোষ সামান্য যার জন্য আমরা অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলি আমি দু একটা মিথ্যা কথার উদাহরণ দিতে পারি মোবাইল হাতে এখন আমরা প্রচুর মিথ্যা কথা বলি মোবাইলে হ্যালো আপনি কোথায় হয়তো সে শুয়ে আছে ঘরে সে বলছে আমি কলকাতায় আমি মুম্বাই এইভাবে সে মিথ্যা কথা বলছে হ্যালো এই হ্যালোর মধ্য দিয়ে মোবাইলের মধ্য দিয়ে আমাদের যুব সমাজ এবং বিশেষ করে আজকে পথভ্রষ্ট আজকে যারা বিচ্যুত এই ধরনের যুবক যুবতীরা বেপরোয়াভাবে আনলিমিটেড মিথ্যাচার করে চলছে এই মিথ্যাচারের জঘন্য অবস্থা আজকে যুবকদের চরিত্রকে খেয়ে ফেলেছে বন্ধুরা একবার আমার এই কথাগুলোকে আপনারা গভীর চিন্তার সাথে মিশ্রিত করে ভেবে দেখুন তো এই মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা আজকে আমি যেটা বললাম সেটা বাস্তব নাকি অবাস্তব স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যা বলছে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা বলছে কার সঙ্গে কি করতেছে কোথায় আছে মোবাইলে হেলো আমি অমুক জায়গায় আছি আমি এই করছি আমি অমুক করছি হয়তো সে অন্য কাজ করছে কিন্তু স্বামীকে বলছে অন্য কথা স্বামী হয়তো তার এমন এক জায়গায় এমন এক কাজে আছে তার স্ত্রীকে বলছে মিথ্যা কথা এ হলো আরেক মিথ্যাচার বাবা ছেলেকে হয়তো জিজ্ঞেস করছে ছেলে তুমি এখন কোথায় বাবার জবাবের আশা হলো ছেলে স্কুলে অথবা কলেজে থাকবে ছেলে বলছে বাইরে থেকে আমি কলেজে আছি কিন্তু সে মার্কেটে বন্ধু নিয়ে ঘুরছে এই যে মিথ্যা আজকে আমাদের যুব সমাজের চরিত্রকে যদি আমি বলি যে একেবারে পচিয়ে ফেলেছে যুবকদের চরিত্রটাকে এই দৃঢ়তাটাকে মিথ্যাচার সবচাইতে বেশি কুলসিত করেছে তাহলে এটা একেবারে অতিরঞ্জিত হবে না যুবক ভাইয়েরা এই মিথ্যাচার থেকে ফিরে আসতে হবে কোরআন রাসুলের শিক্ষা 
মিথ্যা কথা বলাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এটা হারাম মিথ্যাবাদী ঘৃণিত ওই যে তিনটা বলেছিলাম উৎস হারাম নিষিদ্ধ তার জন্য ঘৃণা তার জন্য শাস্তি মিথ্যা বলা কবিরা গুণা দুই নম্বর মিথ্যাবাদী ঘৃণিত মুনাফিক মুনাফিকের এক বৈশিষ্ট্য যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যা কিত ইহাদি এল আল ফুজুর পাপাচারের দিকে ধাবিত করে যত পাপ এর মূলে কিন্তু কাজ করে মিথ্যা আপনি মোবাইল দিয়ে যত পাপ কাজ করেন আজকে তো এই প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মিথ্যার ছয়লাপ ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিকে শুধু মিথ্যা 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 যুবক যুবতীদের জন্য মিথ্যা বলা তার চরিত্রের সবচাইতে নিকৃষ্টতম এবং সবচাইতে একটি ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য যুবকরা মিথ্যা কথা বললে মানুষ কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে হে যুবক আপনি কি আপনার বাবার সাথে মিথ্যা কথা বলেন আফসুস আমার স্নেহের যুবতী বোন আপনি কি আপনার অভিভাবকের কাছে মিথ্যে কথা বলেন আপনি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার নাম করে অন্য জায়গায় ঘোরাফেরা করে এসে কি বাবা মায়ের কাছে মিথ্যা বলেন আপনি মিথ্যা বলাটাকে কি চতুরতা মনে করেন অনেকে মিথ্যা বলাটাকে একটা চতুরতা মনে করে চালা কি মনে করে দুবালে দেখলে কিভাবে মিথ্যা কথা বলে বুঝিয়ে দিলাম কিভাবে সাত পাঁচ মিথ্যা কথা বলে বুঝিয়ে দিলাম নিজেকে খুব চালাক মনে করে আপনি চালাক নন আপনি প্রতারক আপনি ধূর্ত আপনি নিচ আপনি নিজেকে যতটা চালাক ভাবেন আপনি ততটা চালাক নন একদিন আপনি ধরা পড়বেন সেদিন আপনি বুঝবেন যুবক বন্ধুরা এই দীর্ঘ আলোচনায় আপনাদের কাছে বিনীতভাবে আমি যে আরও যেটি করতে চাই চরিত্রকে যদি আপনি মজবুত করতে চান দৃঢ় করতে চান সত্যিকার অর্থে যদি আপনি স্ট্রং ক্যারেক্টারের অধিকারী হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করেন কমপক্ষে বাবা মায়ের সঙ্গে মিথ্যা বলবেন না তারা আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু তারা আপনাকে প্রয়োজনে হেল্প করতে পারবেন আপনি একটা অঘটন ঘটিয়েছেন একটা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে হয়তো একটা আজে বাজে পরিবেশে আপনি একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছেন কিন্তু আমি সাবধান করে আপনাদেরকে সতর্ক করে এ কথা বলতে চাই এই পর্যায়ে এসে বাবা মাকে মিথ্যা কথা বলবেন না আপনি বাবা মার কাছে এসে সত্য কথা বলুন বলুন আব্বু আমি একটা ভুল করে ফেলেছি এই ভুলের কারণে আমার একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে আপনার বাবা মা আপনাকে হেল্প করবে আপনার পাশে দাঁড়াবে আপনাকে ফেলে দিবে না কিন্তু যদি আপনি বাবা মার কাছেও এসে মিথ্যা কথা বলেন একটি মিথ্যাকে ঢাকার জন্য আপনি আরো দশটি মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন এটা একটা বৈশিষ্ট্য এটা একটা চেইন বলা হয় যে একটি মিথ্যা বললে ওই মিথ্যাটাকে ঢাকার জন্য আরো দশটি মিথ্যা বলতে হয় মিথ্যার একটা চেইন তৈরি হয়ে যায় তখন এই চেইনের ভিতর থেকে আর সে বেরিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বিষয়টিতে অল্পক্ষণের মধ্যে আলোচনায় ফিরে আসছি বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আশা করি আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা একটি পরিকল্পিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তাধারা जहांगीर आलम जीवन बार्ता ज्ञान गर्भ आलोचनार मंच प्रति रविवार रत साढ़े नुन सम्प्रचार सकाल आठटा
he faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believe in? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers, dial Korun Dr. Zakir K. Prati Shani Bar, Rat Shad Shattai, Apuno Shamprochar, Shokal Shad Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. Islamic International School presents Determination, Motivation and Spirituality. The most valuable thing in your life is Iman. Revive history for soul purification. The true peace of the soul, the true peace and the tranquility. Meet the revolutionary dies of the next era. My respected elders and my dear brothers and sisters. I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dekhun, Paravarti Prajanmu. Paravarti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Birotir por amra abar alo chanai firi aslam. Birotir aage amra alo chanai kor silam mitha niye. Jubog jubotir der junyo mitha bola tar choritre shab chaitre nikrishto tomo. Emang shab chaitre ekti ghrini to boi shishto. Jubog kra mitha kotha bolle. Manus kake niye shab no dekbe. He jubog. Aapni ke aapnaar baba shathe. मिथ्या कथा बोलें, अफसोस, हमारे स्नेहर, जो बोती बोन, अपनी क्या अपना रोबी बाबू केर का से मिथ्या कथा बोलें, अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ते जावार नाम करे, अन्नो जगह घुरा फिरा करे ऐसे की बाबा मायर का से मिथ्या बोलें, अपनी मिथ्या बोला टके की चौतुरोता मने करें, उन्हें की मिथ्या बोला ट की भावे मिथ्या को था बोले बुझिए दिलाम की भावे छत पाँच मिथ्या को था बोले बुझिए दिलाम निजे तक खूब चालाक मने करे अपनी चालाक नॉन अपनी प्रतारोक अपनी धूर्तो अपनी नीचो अपनी निजे के जोतो तो चालाक भावे अपनी तोतो तो चालाक नॉन एक दिन अपनी धोरा पड़ बेन छे दिन अपनी बुझ बेन जब � चरित्र के जो दिया अपनी मजबूत करते चान, दिलोरो करते चान, शुद्धिकार करते जो दिया अपनी स्ट्रॉंग कैरेक्टर रोधिकारी होते चान, ताहुले अवश्य ही अपनी मिथ्या कथा बोला पुरी तेक करें। कंपोखे, बाबा मायर संगे मिथ्या बोल बिन्ना, तारा अपना सब चीजे विश्वस्त बंधु, तारा अपना के प्रयोजन हेल्प करते पूरी वेशे आपनी एक टा खराब काज करे फिर लेचेन, इन्तु अमी शब्दान करे आपना देर के छोटोर को करे एक औथा बोलते चाइ, ये पर जाये ऐसे बाबा माँ के मिथ्या कोथा बोल बैन्ना, अपनी बाबा मार का से ऐसे छोटो कोथा बोलून, बोलून अब्बू, अमी एक टो भूल करे फिर लेची, ये भूलेर कारणी आमार एक टो बड बाबा मार का छेवे छे मिथ्या को था बोले एक टी मिथ्या के ढाकार जो इन्हों अपनी आरो दोष टी मिथ्या को था बोले जाच्चेन इट एक टा बॉयस हिस्ट्री इट एक टा चेन बोला हुआ है जे एक टी मिथ्या बोले वो ही मिथ्या टा के ढाकार जो इन्हों आरो दोष टी मिथ्या बोलते होए मिथ्या एक टा चेन तो इरिहोए जाए � Allah subhanahu wa ta'ala mitha badi dheer ke ghrina kore chen. Mithu kazzaab tar jinyo ekadhik bar Allah kurane bole chen. Wailul lil mukazzibin. Wailul lil mukazzibin. Wail, afsus. 
হতাশা তাদের জন্য চরম হতাশা আফসোস যারা মিথ্যাবাদী যুবকরা মিথ্যা বলবে কেন যুবতী বোনেরা মিথ্যা বলবে কেন আপনার বন্ধু আছে সবচাইতে বড় বন্ধু প্রিয় বন্ধু আপনার বাবা আপনার মা আপনি তাদের সঙ্গে ফ্রি ভাবে কথা বলুন তারা খুশি হবেন আপনি ভুল করে ফেলেছেন আপনি এসে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি চেয়ে বলুন আব্বু আম্মু আমি এই ভুলটা করেছি আমার এই ভুলের জন্য আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে তোমাদের অনেক সম্মানের ঘাটতি হয়েছে কিন্তু আমি এই ভুল থেকে এখন ফিরে আসতে চাই বাবা মা আপনাকে বুকে টেনে নিবে ঠিক আছে বাবা তোমার এই তরুণ বয়সে তুমি হয়তো অঙ্ক মিলাতে পারো নি ভুল করে ফেলেছ ঠিক আছে দেখি আমরা তোমাকে কিভাবে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু যদি কেউ বাবা মাকে ধোকা দেয় মিথ্যা কথা বলে তখন বাবা মা আরো দ্বিগুণ কষ্ট পায় দেখলেন কিন্তু আজকের আধুনিক সভ্যতা মিথ্যা কথা বলাটাকে একটা চালাকি হিসাবে একটা চতুরতা হিসাবে দেখেছে অনেকেই এই ধরনের মিথ্যা কথার মাধ্যমে অনেক কিছুকে লুকিয়ে অথবা অনেক কিছুকে অর্জন করেন অফিসে মিথ্যা কথা বলে বসের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে ছুটির বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে আমাদের বাংলাদেশ এমন একটা প্রচলিত কথা আছে যে এক ব্যক্তি বারবার ছুটি চায় নানা মারা গেছে ছুটি চায় একবার ছুটি নানা মারা গেছে আবার ছুটি নানা মারা গেছে আবার ছুটি নানা মারা গেছে অফিসার জিজ্ঞেস করলে তোমার নানা কয়বার মরে যে তুমি তো এ পর্যন্ত তোমার নানার মৃত্যুর কথা বলে তুমি তিন চারবার ছুটি নিয়েছ এখন মিথ্যাবাদীর ওই যুক্তি যে স্যার প্রথম আমার আপন নানা মরেছে তারপরে সাসাতো নানাতো খালাতো এইভাবে আমার নানা স্যার মরতেই আছে আসল কথা মৃত্যু নয় আসল কথা সে একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ছুটি নিচ্ছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সুযোগ গ্রহণ করছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কেউ চাকুরি গ্রহণ করছে আমাদের দেশে অনেকেই চাকুরিটা আগে নিয়ে নেই দুটো মিথ্যা কথা বললে কি হবে এরকম মিথ্যাবাদী সে যে অনেকে চাকুরি গ্রহণ করে সে কি বুঝতে পারে যে তার সারা জীবনের উপার্জন হবে হারাম কেউ মিথ্যা কথা বলে কোনো কিছু অর্জন করে এই অর্জন যে তার সারা জীবন হবে জাহান নামের আগুনের কারণ মিথ্যা কথা বলে যে ব্যক্তি জীবিকা সংগ্রহ করে এবং খায় সে তো আসলে পেটের ভিতরে জাহান নামের আগুন ভরে ইউজার জিরোফি বতনেহি নারা জাহান নাম সে তো তার পেটে জাহান নামের জ্বলন্ত আগুন দিয়ে পূর্ণ করে সুতরাং যুবক ভাইরা এই যে নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলো যুবকদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে মিথ্যা কথা তার মধ্যে একটি প্রধান উপকরণ আমরা এই উপকরণটি নিয়ে শুধু বাবা মা পর্যন্ত এগিয়েছি যে বাবা মায়ের কাছে যুবক ভাই ও বোনেরা মিথ্যা কথা বলো না তাদের কাছে সত্যকে গোপন করো না তাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না তাদের সঙ্গে ধোকাবাজি করো না বাবা মাকে সম্মান করা শ্রদ্ধা করা সেবা করা যেমন অবধারিত বাধ্যতামূলক বিষয় তেমনি তাদের সঙ্গে সদাচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মিথ্যা পরিহার করে তাদের সঙ্গে সত্য কথা বলা মিথ্যাবাদীরা দুনিয়াতেও হয় নিন্দিত দুনিয়াতেও হয় লাঞ্ছিত আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকি বৈশিষ্ট্য আর মুনাফিকি বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা তথা মুনাফিকরা থাকবে জাহান নামের একমাত্র তলদেশে নিম্ন দেশে যেখান থেকে তাদের এই লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হবে পিতা মাতার সঙ্গে আমরা বলেছিলাম মিথ্যা কথা বলা এবার স্বামী স্ত্রীর ভিতরে মিথ্যা কথা বলা দাম্পত্য জীবনের কলহ অশান্তি অবিশ্বাস এবং বিশ্বস্ততা নষ্ট হওয়ার পিছনে মিথ্যা কথা বলা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কমপক্ষে উভয়ে উভয়ের কাছে স্বচ্ছ থাকা হ্যাঁ উভয়ে উভয়ের সঙ্গে পরিষ্কার থাকা তাতে পরস্পরের প্রতি একটা আস্থা তৈরি হয় মিথ্যার মাধ্যমে কখনো কোনো সম্পর্ক মজবুত করে রাখা যায় না বন্ধুদের সঙ্গে মিথ্যাচার আমরা যে বলেছিলাম যে মোবাইল ফোনে আমরা অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেই এর মাধ্যমে আমরা অনেক মিথ্যা সুযোগ গ্রহণ করি পরস্পর বন্ধুদের ভিতরে একদিন দুই দিন মিথ্যা কথা বলে কোনো সুবিধা সুযোগ অথবা কোনো একটা সুযোগ গ্রহণ করার পরে হয়তো যখন বন্ধুদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে আমাদের এই বন্ধুটি মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার আশ্রয় নেই ওই রাখালের মতো যে বারবার মিথ্যা বলে মানুষকে জড়ো করত বাঘ বাঘ বলে ডেকে শিশু বাচ্চাদের আমরা কিশোরদেরকে মিথ্যা কথা থেকে দূরে রাখার জন্য উদাহরণ দিয়ে থাকি আমিও আজকে সেই উদাহরণ শোনাব আমাদের শিশু বাচ্চা তরুণদের জন্য যে দেখো কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে বলে প্রতিদিন ডাকে বাঘ 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 আসছে 
মানুষ দৌড়িয়ে যাচ্ছে আর মিথ্যার আকাল হাসছে কিন্তু একদিন দেখা গেল সত্যি সত্যি বাঘ তাকে আক্রমণ করেছে যেদিন তাকে বাঘে আক্রমণ করেছে সেদিন আর কেউ তাকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেনি পরিণতি কি হলো বাঘ তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে খেলো মিথ্যাচারের পরিণতি মিথ্যাবাদীর পরিণতি এভাবেই ধ্বংসের দিকে ধ্বংসের মধ্যে সে নিপতিত হয় নিক্ষিপ্ত হয় আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য পরিহার করতে হবে মিথ্যা কথা বলা মিথ্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখা তাহলেই আমরা যৌবনকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবো দৃঢ়তায় এই আশায় আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করছি ইনশা আল্লাহ পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত কেন তাদেরকে ইসলামের খাঁটি প্রতিনিধি বলা যায় খোলাফায় রাশে দিন আজ সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইসলাম সর্বদা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি কায়েম করার জন্য শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে জানুন শান্তির জন্য ইসলামের অবদান সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম কাল রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস্টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা মহান আল্লাহর সর্বশেষ টেস্টমেন্ট এটি মানবজাতির প্রতি আহ্বান দয়া এবং জ্ঞানের ঝর্ণা ধারা বিপদগামীদের পথ প্রদর্শক অসচেতনের প্রতি সতর্ক যারা সন্দিহান তাদের জন্য নিশ্চয়তা দুঃখীদের জন্য সমাধান যারা হতাশ তাদের জন্য আশা আল কোরআন এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে পজিটিভ বই আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের প্রতি চূড়ান্ত বার্তা চলুন এটা পড়ি বুঝি এবং অনুসরণ করি বাংলা মানবতার সমাধান